ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ആൽബീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ പോത്തറച്ചിയാണ് രണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല വലിയ രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി ഒരു അര നാരങ്ങ മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ബീഫ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ചേട്ട ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ആണ് ജിഞ്ചർ ഗാലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് പച്ച അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ആൾക്കാര മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് തക്കാളിയിലോട്ട് മസാല എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോത്തറച്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബീഫിലിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീര് തന്നെ ഒഴിക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണേലും മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് വീസിൽ വരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിൻ്റെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹരപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ലേശം കുറവുണ്ട് ബീഫെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ഈ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ബീഫിൽ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുരുമുളക് കൂടി എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് വേവാണ് നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് നല്ല ചൂട് കള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 
इष्टमेंगे निर्देश षेर लाइक सब्सक्रैब थैंक यू